नमस्कार मी संतोष चव्हाण एम पी एस सी क्षितिज या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सर स्वागत आहे आज आपण बघणार आहोत वर्णविचार दोन म्हणजे वर्णमालातील दुसरं प्रकरण त्याचा आता आपण आज अभ्यास करणार आहोत चला तर बघूया सर्वप्रथम बघूया त्यामध्ये कोणकोणत्या घटकांचा समावेश आहे पहिला बघूया वर्णवर्णाचे प्रकार कोणकोणते आहेत त्यानंतर बघा तोंडातील जे म्हणजे उच्चाराशी संबंधित जे भाग आहेत ते कोणते आहेत बघा त्यानंतर बघू कंठ वर्ण त्यानंतर बघू तालव्य म्हणजे कंठ तालव्य मूर्धन्य वर्ण दंत्यवर्ण आता दंतमध्ये म्हणजे दाताच्या साह्याने जे उच्चार होतो तो दंत लक्षात ठेवा त्यानंतर बघू ओष्टवर्ण पुन्हा कंठ तालव्य कंठोष्ठ दंतोष्ठ व दंत तालव्य लक्षात ठेवा आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे उच्चार त्यामध्ये कसा कसा फरक आहे ते आपण बघूया सर्वप्रथम आपला नेहमीचा आवडता घटक म्हणजे वर्ण आता नेमकं वर्ण म्हणजे काय हे पाहूया आता वर्ण म्हणजे काय तर आपल्या तोंडावाटे बाहेर पडणाऱ्या मूलध्वनीना आपण काय म्हणायचं आहे वर्ण लक्षात ठेवा आपल्या तोंडावाटे बाहेर पडणाऱ्या मूलध्वनींना आपण काय म्हणायचं वर्ण याला मूलध्वनी स्वतः म्हणलं जातं मराठीत किती वर्ण आहेत अठ्ठेचाळीस पण दोन वाढल्यामुळे पन्नास झाले दोन कधी वाढले तर दोन हजार नऊच्या शासन निर्णयानुसार आता त्यामध्ये स्वर किती स्वर अ आ ई रु लु उ उ ए ऐ ओ औ अशी दहा म्हणजे बारा आणि ॲ आणि ऑ हे वाढले दोन म्हणजे बारा प्लस दोन हे किती झाले चौदा हे दोन कसे वाढले तर दोन हजार नऊच्या शासन निर्णयानुसार त्यानंतर स्वर आधी स्वरादी म्हणजे काय स्वर आहे आधी त्यामध्ये मग अम आणि आहा आता एक लक्षात ठेवा स्वरादी अम आणि आहा पण नवीन स्वरादी ॲ आणि ऑ आणि व्यंजन व्यंजनाची कृप्ती लक्षात ठेवा क चा ट्यात पाय पडला म्हणजे क चाट्यात पाय आणि इथं कृप्ती सांगितल्यात आता इथं लक्षात कसं ठेवायचं एक दोन तीन चार असं लिहायचं म्हणजे एक दोन तीन चार यातले बारा सोर आहेत चौतीस व्यंजन आहेत दोन ग्रुप झाले म्हणून दोन नवीन वाढले लक्षात ठेवा दोन नवीन वाढले दोन नवीन वाढले आणि दोन हे नवी स्वरादी म्हणजे दोन नवीन स्वरादी आणि स्वरादी म्हणजे अम आणि आहा आणि ॲन ओ लक्षात ठेवा म्हणजे दोन दोन वेगळे काढले एक दोन तीन चार लक्षात ठेवा पुढची गोष्ट सर्वप्रथम बघा उच्चाराशी संबंधित जे तोंडातील भाग आहेत त्याचं वर्णन आता ज्यावेळी म्हणजे मुखविवर मुखविवर म्हणजे काय जे मुखातील जे अवयव आहेत म्हणजे ज्याचा वापर कशासाठी होतो उच्चारासाठी होतो त्याचा आपण अभ्यास करूया आता मराठीत एकूण वर्ण किती आहेत अठ्ठेचाळीस दोन वाढल्यामुळे ते किती झाले पन्नास याचा उच्चार कोटून कसा होतो ते आपण बघूया पण त्याच्या अगोदर तोंडामधले जे वेगवेगळे अवयव आहेत ते म्हण कोणकोणते आहेत ते बघूया पहिला जीप आता जीप कुठं आहे तर इथं आहे लक्षात ठेवा एक नंबर जीप इथं आहे दोन नंबर पडजीप आता पडजीप कुठं आहे तर जिबेच्या ह्या बाजूला अशी इथं पडजीप आहे लक्षात ठेवा पडजीप दुसरी गोष्ट कोमल तालू आता कोमल तालूला दुसरं नाव आहे कंठ आता कोमल तालू आणि कठोर तालू दोन तालू आहेत लक्षात ठेवा कोमल तालू कठोर तालू यामध्ये लक्षात ठेवा हा जो तालू आहे म्हणजे पडजीबीच्या वरचा तो आहे कोमल तालू कोणता तालू कोमल तालू आणि मधला सोडून हा तोंडाचा जो भाग आहे तो आहे कठोर तालू लक्षात ठेवा आता म्हणजे हा कोमल आणि हा कठोर लक्षात ठेवा फक्त ह्याला जे कोमल तालू आहे त्याला काय म्हणतो आपण कंट आणि हा जो कठोर तालू आहे त्याला तालू म्हणायचं म्हणजे तालू हा पण ह्याला दोन प्रकारचे तालू आहेत एक कोमल तालू कठोर तालू आणि कोमल तालूला कंठ म्हणतात आणि कठोर तालूला काय म्हणतात तर नुसतंच तालू म्हणजे कठोर तालूला तालू म्हणतात ह्या कोमल तालू आणि कठोर तालूचे जो मध्ये आहे लक्षात ठेवा तो कोणता आहे तर हा जो मध्ये आहे तो आहे मुरधा काय मुरधा लक्षात ठेवा दुसरी गोष्ट हा आपला दात आहे म्हणजे दाताचा भाग आहे आणि दाताच्या अलीकडचा जो भाग आहे आता दात म्हणजे काय आपल्याला माहीत आहे दाताच्या अलीकडला जो खरबरीत भाग आहे हा हिरव्या रंगाचा तो आहे काय तर तो आहे वर्स लक्षात ठेवा त्याला दुसरं नाव काय दंत तालू म्हणजे जिबेचं पातं जर ह्या वर्सला थटलं तर एक उच्चार निघतो आणि जिबेचं पातं या वेगवेगळ्या अभिमानात थटलं तर त्याचा वेगळा उच्चार निघतो म्हणजे तालव्य आणि वर्स हे वेगवेगळे प्रकार आहेत ओट आपल्याला माहीतच आहे आणि नाक नाक म्हणजे नासिका म्हणजे याच्यातून जे उच्चार होतात आता नासिकाचे उच्चार अनुनासिक जे आहेत त्याचा उच्चार नासिकेतून होतो लक्षात ठेवा मग अनुस्वार असेल त्याचा सुद्धा उच्चार नासिकेतून होतो मग लक्षात ठेवा हे अवयव कसेच आहेत तोंडातील भाग आहेत अजून एकदा बघा फक्त ह्यात गोंधळ करू नका मला एकच म्हणायचं आहे की कोमल तालू ह्याला दुस नाव आहे कंठ आणि कठोर तालूला नाव आहे तालू लक्षात ठेवा आणि हे दोन कुठं आहेत 
तर हे दोन लक्षात ठेवा हे दोन आहेत इथे म्हणजे हा एक आणि हा एक लक्षात ठेवा लक्षात आलं म्हणजे हा कोमल आणि हा कठोर लक्षात ठेवा पुढं आता इथं लक्षात ठेवा प्रॉपर आपण एका चार्टमध्ये सगळं समजावून घेऊया म्हणजे आपल्याला जरा त्याच्यातली कृती लक्षात येईल आता इथं लक्षात ठेवा यामध्ये जो कंठ वर्ण आहे पहिला वर्ण आहे तो कुठला आहे कंठ त्यानंतरचा तालो त्यानंतरचा मूर्धन्य त्यानंतरचा दंत त्यानंतरचा ओष्ट हे पहिले पाच वर्ण लक्षात ठेवा पहिले पाच वर्ण का तर हे जे क्लुप्ती मी सांगतो कत्ता मू दऊ कोणती कत्ता मू दऊ आता कत्ता मू दऊ म्हणजे काय तर क म्हणजे कंठ ता म्हणजे तालू मू म्हणजे मूर्धन्य दंत आणि ओष्ट लक्षात ठेवा आणि कत्ता मू दऊ म्हणल्यावर त्यात मानायचं कचाट्यात प क चाट्यात प लक्षात ठेवा म्हणजे कत्ता मू दव जर हाताची पाच बोटं घेतली आपण तर कत्ता मू द व म्हणायचं क चाट्यात प म्हणजे ह्यातले पाच पाच वर्ण सगळे लिहायची लक्षात ठेवा म्हणजे कत्ता मू दव आणि कचाट्यात प लक्षात ठेवा म्हणजे पहिलं आपण काय बघणार कंठ तालव्य आता कंठ म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे कोमल तालूला कंठ म्हणतात आणि तालव्य म्हणजे काय तर कठोर तालूला तालव्य म्हणतात आणि मूर्धन्य म्हणजे काय त्या दोघांच्या मधल्या भागाला जर जीप स्पर्श झाला तर मूर्धन्य म्हणतात आणि दंत म्हणजे दाताला जीप स्पर्श झाली तर दंत ओष्ट म्हणजे ओठात ओठाचा उच्चार झाला म्हणजे ओठ एकमेकांना जोडले गेले उदाहरणार्थ प फ ब भ म तुम्ही ओठ बघा प फ ब भ म एकमेकांना स्पर्श होतात म्हणजे हितपर्यंत हा पोर्शन लक्षात ठेवू शकता त्यानंतर स्वर कसे लक्षात ठेवायचे आहे अशी लिहायची म्हणजे आता कत्ता मू द ओ आहे क लिहायचं अ आ ता लिहायचं ई रू काय वेगळाच लू उ म्हणजे हितपर्यंत हे लिहायची आता हे संयुक्त स्वर आहेत हे नंतर बघूया म्हणजे संयुक्त स्वर सोडून जे स्वर आहेत ते पाच टप्प्यात लिहायचे कसे कसे अ आ ई रू लू आणि उ म्हणजे थोडक्यात काय कत्ता मू द ओ झालं लक्षात ठेवा क ता मू द ओ आणि इथं काय घेतलं क चा ट्या त प आणि इथं काय घेतलं अ आ ई रु लू उ लक्षात ठेवा आणि नंतर काय करायचं नंतर कत्ता मू द ओ आपल्याकडं आहेच फक्त काय करायचं आता हा यश आहे समजा यश नावाचा मुलगा आहे रडायला आला आहे तर त्याला आपण म्हणायचं ह यश शरळ लस घे फक्त म्हणा घे कॉन्स्टंट ठेवा म्हणजे पाच अक्षर म्हणायची कोण कोणती ह यश शरळ लस घे घे म्हणजे कॉन्स्टंट ठेवा आणि ही कत्ता मुदोमध्ये आलीच मग सगळा व्यवस्थित पाठ करू शकता म्हणजे स्वर कोणते आणि स्वरादी कोणते हे काय लक्षात ठेवायची गरज नाही लक्षात ठेवा थोडक्यात आता जर समजा तुम्हाला कंठ तालव्य आला आता कंठ तालव्य आला याचा अर्थ काय तर इथं इथं कंठ तालव्य आला आहे म्हणजे कंठ आणि तालव्य यातला अ मध्ये ई मिसळल्यावर ए आणि अ होते मग कंठ तालव्य ए आणि अ ए लक्षात ठेवायचं कंठोष्ट कंठ अधिक ओष्ट अ मध्ये ओ मिसळल्यावरच तुमचा ओ होणार आहे म्हणून ओ कंठोष्ट ते बघूया आपण म्हणजे कसं तयार होते एक एक बघायचं आपण दंतोष्ट कसं लक्षात ठेवायचं आता गणपतीचा सण आला तर गणपती नऊ ते अकरा दिवस एका ठिकाणी बसतो म्हणून वा दंतोष्टा म्हणायचं गणपतीला नाव आहे दंतोष्ट असं धरूया वा दंतोष्टा वा दंतोष्टा म्हणजे वा गणपती आणि पुढचा जो भाग आहे तो म्हणजे दंत तालव्य आता दंत तालव्य आणि तालव्य यामधला काय फरक आहे ह्यात च छ झ झ आहे आणि ह्यात पण छ छ झ झ आहे फक्त ह्याला वर्स ध्वनीसुद्धा म्हणायचं कुठला ध्वनी वर्स तालूला स्पर्श जीप झाली तर म्हणायचं तालव्य आणि वर्सला वर्सला म्हणजे कुठं आपण मागल्या ह्याच्यात बघितलो वर्स म्हणजे कुठं तर इथं या दाताच्या बॅक साईडला लक्षात ठेवा दाताच्या बॅक साईडला त्यानंतर आता म्हणजे तुम्हाला एक लक्षात आलं कत्ता मू द ओ कचा ट्यात प अ आ ई ई रु लु उ उ आणि ह यश शरळ लस घे असं आणि बाकीचं काय वाद अंतुष्टा कंटुष्टा आणि कंठ तालवी ए आय ओ आव पाठ करायचं लक्षात ठेवा पुढं बघ्या आता इथं एक एक बघूया आपण एक म्हणजे पहिला म्हणलं कं कंठवर्ण आता कंठवर्ण मी सांगितलं कत्ता मू द ओ मध्ये घ्यायचं आणि कचा ट्यात क मधली सगळी गॅंग म्हणजे क ख ग घ ड लक्षात ठेवा आणि ह यश म मधलं ह आणि अ आ स्वर आहेत लक्षात ठेवा म्हणजे आपण तीन प्रकारे भाग केलेत आता नेमकं कुठं 
हा उच्चार होतो तर हा ह्या जिभेचा भाग इथं स्पर्श झाल्यावर म्हणजे जिभेचा मागचा भाग ह्या इथं स्पर्श झाला वर उचलून ज्यावेळी पडजिभेच्या पुढील भागाला म्हणजे कंठाला स्पर्श करताना ज्याचा उच्चार होतो त्याला कंठवर्ण म्हणतात म्हणजे इथं लक्षात ठेवा आता जिभेचा ह्या बाजूला स्पर्श होतो म्हणून याला कंठ म्हणतात म्हणजे तुम्हाला लक्षात आलं असेल पुढं बघ्या ह्यात कोण कोणते आहेत म्हणजे तीन गोष्टी लक्षात ठेवा एक क क म्हणजे कंठ त्यामधला क वर्ण क ख ग घ ड स्वरामधला दोन लक्षात ठेवा पुढं बघ्या तालव्य आता तालव्यामध्ये काय तर तालव्याचा स्पर्श कुठं होतं जिभेचा जो भाग आहे लक्षात ठेवा जिभेत जे पात आहे म्हणजे जे काय असेल ते ते कुठे स्पर्श होतं तर तर इथं लक्षात ठेवा हे जिभेचं पात ह्याला म्हणजे तालव्य कुठलं तर ह्याला कंठ म्हणतात ह्याला तालव्य म्हणतात म्हणजे कंठ आणि हा तालव्य जिभेचं पात येतं म्हणजे जिभेचं पात कटोर तालव्याला जर समजा त्याचा स्पर्श झाला आता ही कोमल तावला आहे ना हा कटोर कथा आला लक्षात ठेवा कोणता थोडक्यात तुम्हाला लक्षात आला असेल की कोमल तालू आणि कटोर तालू कोणता कोमल तालू हा आणि कटोर तालू हा कटोर तालूला स्पर्श झाला तर त्याला तालू म्हणायचं मग कोण कोणते लक्षात ठेवा तर यामध्ये आहे ई ई स्वर च छ झ झ य हा म्हणजे कचाट्यात पाय कचाट्यात पायमधला च आणि कत्तामधला तालव्य लक्षात ठेवा आणि ह यश मधला आपण यश घेतलेलाच आहे लक्षात ठेवा म्हणजे यश आपण घेतलेलाच आहे लक्षात ठेवा आता ह्याचा उच्चार कशानं होतो यन युक्त होतो म्हणतो म्हणजे यन म्हणजे च उदाहरणार्थ काय तर च च झ च झ ज आणि झ आता झेंडूबाम जर आला तर इकडे येणार झाड आलं तर तो वेगळ्या प्रकारचा उच्चार झाड आणि झेंडू फरक आहे लक्षात ठेवा पुढचं आता बघ्या आता तालव्याचा आपण हे बघितलं आपण हिथं जर बघितलं तर तालव्य कुठं लक्षात ठेवा तर हिथं इथं तालव्य स्पर्श आहे म्हणजे हिथं जिभेचा स्पर्श झाला आता ही ह्या कृतीत जरा तालव्य जरा हिकडं असल्यामुळे जरा उच्चार तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने वाटेल पुढं पुढली गोष्ट आहे आता दंत तालव्य बघा दंत तालव्याचा उच्चार जिभेचा उच्चार इथं काय होतो दाताचा खडबडीत जो भाग आहे तिथं जिभेचा स्पर्श होतो आणि दंत तालव्याचा उच्चार होतो म्हणजे कटोर तालुक्याच्या दाताकडील फुगीर व खरबरीत असा भाग आहे त्याला वर्स म्हणतात वर्स म्हणजे आता तुम्ही दाताच्या जरा खाली जर बोट लावलं तर तुम्हाला खडबडीत अंगाव काट्यासारखं वाटत आहे म्हणजे दात आणि तालू यांच्यामधला जो भाग आहे त्याला काय म्हणायचं वर्स आता ह्यांना वर्ष ध्वनी म्हणतो आपण वर्ष ध्वनी किंवा दंतमूल्य वर्ण दंत तालव्य वर्ण आणि वर्ष ध्वनी असंही म्हणतो लक्षात ठेवा आता ह्यात पण च छ झ झ येते आता काय ह्यात काय फरक आहे आता उदाहरणार्थ काय याचा जो उच्चार आहे तो अनियुक्त होतो आणि मागच्याचा उच्चार आहे आता जिभेचं पाता जर हिथं थटलं तर त्याला त्याचा उच्चार युक्त होतो आणि वर्षला थटलं तर त्याचा उच्चार कसा होतो तर अयुक्त होतो उदाहरणार्थ जग जग असं म्हटलं तर ह्यात येणार जग म्हणलं तर तालव्यामध्ये जाईल जप काळजी घे आणि जप म्हणलं तर ती जप म्हणजे आपण जप करतो ती चाप म्हणजे चिमटा आणि चाप म्हणलं तर धनुष्य तिकडे जाते लक्षात ठेवा म्हणजे असं वेगवेगळ्या प्रकारचं हे सांगितलं आहे आता प्रॉपर ह्यात फरकच लक्षात घेऊया फक्त दंत तालव्य दंत मुलीय किंवा वर्ष ध्वनी असंही म्हणतो लक्षात ठेवा दंत तालव्याला काय म्हणतो दंत मुलीय वर्ण आणि वर्ष ध्वनी असे म्हणतो लक्षात ठेवा म्हणजे थोडक्यात काय ह्या दोघात एकच फरक आहे तो आपण बघून घेऊया आता तालव्य आणि दंत तालव्यामध्ये काय फरक आहे तालव्य आणि दंत तालव्य तालव्याचा जो उच्चार आहे तो अनियुक्त होतो आणि ह्याचा जो उच्चार आहे तो अनियुक्त होतो आता उदाहरणार्थ काय समजा तुम्ही जप म्हणला तर जप यन झाला आहे म्हणजे देवाचे नाव घेणे आणि हिथं जर जप म्हणला तर जप जप तुझे शरीर जप काळजी घे जरा आता चाप म्हणला तर चापचा अर्थ धनुष्य पण चाप म्हणला तर चिमटा चमचा वगैरे म्हणजे चिमटा लक्षात ठेवा किंवा स्त्रिया किंवा मुली ज्या चाप घालतात डोक्यात तो चाप झेंडू असं म्हणलं झेडू म्हणलं तर इकडे झालं पण झेंडू आहे चंचल च चंद्र सगळे इकडे गेल आता चारा चाकर हा च आणि हा चाकर आता मोदींनी समजा एखादं वाक्य उच्चारलं मुंबई खूप चांगली आहे चांगली म्हणजे त्यांना उच्चार करायचं नाही तो इकडे येतो तालव्यात आणि चांगली आहे ती इकडे येतं आता चाकर झोप लक्षात ठेवा झोप झ हा बघा आणि झ झेंडू हा बघा जावई इकडं आला असतं तर जावई झाला असतं पण तो होत नाही जाऊ झाड 
आता चमचा झरा वगैरे वगैरे सगळे शब्द येतात म्हणजे तालवे आणि दंत तालव्यामध्ये हा फरक आहे लक्षात ठेवा तालव्यामधला जो ज आहे तो म्हणजे कसा आहे ज तो य नियुक्त आहे आणि ह्यातला ज कसा आहे तो अ नियुक्त आहे एवढा जरी फरक लक्षात आला तरी खूप झालं लक्षात ठेवा आता मूर्धन्य बघू मूर्धन्य म्हणजे काय आता ज्यावेळी एखाद्या ह्याचा म्हणजे जिभेचा स्पर्श मृदेला होतो म्हणजे आता हिथं कोमल तालाय हिथं कटर तालाय आणि मध्ये कुठले मृद आहे लक्षात ठेवा जिभेचं पात्र जर घ्यायला जातलं तर मृदा म्हणतात म्हणजे कटर तालू आणि कोमल तालू यांच्यामध्ये जो आहे तो मृदा आहे लक्षात ठेवा आणि यांचा उच्चार करताना जिभेचा शेंडा काय मृदेल जाऊन भेटतो म्हणून मृदन्य आता हिथं स्वर कुठले येणार रू आणि कचाट्यात पायनुसार ट येणार कारण आपण कसं केलंय क ता मु द आणि मग काय असेल ते ओ बरोबर समजा ओ मी घेतला आणि इकडं क चा ट्या त व म्हणजे तुम्ही ही जोडी लावू शकता अशी मूर्धन्यतला ट वर्ण येणं मग ट ठ ड न म्हणायचं आणि आपलं ह यश शरळ म्हणजे तीन नंबरला येते म्हणजे हे मूर्धन्य मूर्धन्य लक्षात आलं कटर तालू आणि कोमल तालूची मध्ये काय मूर्धन्य लक्षात ठेवा आता पुढचा वर्ण आहे दंत दंत तुम्हाला माहिती आहे दात आपले जे दात आहेत जे बत्तीस दात आहेत त्या बत्तीस दातातले जे प्रमुख पुढले दात आहेत म्हणजे जिभेचं जे टोक आहे ते दातांच्या मागच्या बाजूस जर टेकलं तर त्याला म्हणायचं दंतेवरनं आता त थ द ध न हे आणि लस आता तीन टप्पे केलेत आपण एक लक्षात ठेवायचं कचाट्यात पनुसार कत्ता मुदवनुसार त वर्ण त वर्ण सगळा दुसरी गोष्ट लू म्हणजे आणि लस म्हणजे ह यश सरळ लस लक्षात ठेवा पुन्हा आणि ते जर विजन घेऊयाच आपण फक्त जिभेचं टोक दाताला टक टेकलं तर त्याला म्हणतात दंत ओठ म्हणजे ओठा ओठ जे आहे ते ओठांचा एकमेकाशी स्पर्श होतो म्हणजे खालचा ओठ वरच्या ओठाचा उपयोग करून जे वरण उच्चारलं जातं त्याला ओठ लक्षात ठेवा तुम्ही प फ भ भ जर उच्चार केला तर दोन हे होऊ शकतात स्पर्श होऊ शकतात ओठ आणि एक मोठा ऊ ऊ ऊ ऊ म्हणला तर तुम्ही ओठाची हालचाल होईल लक्षात ठेवा म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण ओष्ट आता पुढचा जो वर्णन घेतला आहे तो कंट तालव्य आहे आता कंट तालव्य बघताना एक कंट आहे आणि मग तालव्य आहे लक्षात ठेवा कंट तालव्यामध्ये ये आहे पण ये आणि ऐ याची एची फोड काय ए हा टिंबटिंब स्वर आहे ए हा संयुक्त स्वर आहे म्हणजे तो दोन किंवा अधिक स्वरांपासून बनलेला आहे आता ह्याची फोड कशी अ मध्ये दोन ई मी सळ्यात बरोबर आता हा अ कुठून आला आहे कंठमधून ठीक आहे आणि हा ये कुठून आला आहे तर तालव्यमधून म्हणून याला काय म्हणतो कंट तालव्य आ कुठून आला आहे आ कुठं आहे आपला कंठमध्ये आणि ई कुठं आहे तालव्यमध्ये म्हणून याला कंठ तालव्य नाव पडलं लक्षात ठेवा कंठ तालव्य ए ऐ पाठच करायचं लक्षात ठेवा पुढं कंठोष्ट आता कंठोष्ट सेम तसंच ओ आणि आऊ येते ओचा फोड कसे अ आधिक कोणता येऊ आणि औ अधिक औची फोड कसे आ आधिक कोणता येऊ आता अ कुठून आला आहे कंठमधून आणि उ कुठून आला आहे तर तो आला आहे ओष्टमधून म्हणून म्हणून इथं काय झाले कंठ अधिक ओष्ट म्हणून कंठोष्ट सेम तसं आ आलाय कंठातून आणि ओ आलाय सॉरी उ किंवा उ आलाय कुठलं ओष्टातून म्हणजे ओठातून लक्षात ठेवा म्हणून त्याला काय म्हणलं आपण कंठोष्ट लक्षात ठेवा लक्षात आलं म्हणजे आ आलाय कंठातून आणि उ आणि उ आलाय ओष्टातून ओठातून आता इथं एक लक्षात ठेवा दंतोष्टमध्ये एकच लक्षात ठेवायचं दंतोष्टमध्ये काय लक्षात ठेवायचं एकच वा दंतोष्टा लक्षात ठेवायचं वा दंतोष्टा म्हणायचं कारण गणपतीचं जर नाव आपण जर घेतला दंतोष्टा लक्षात ठेवा गणपतीचं नाव आहे दंतोष्ट तर त्याला म्हणायचं आपण आता गणपती बाप्पा नऊ दिवस साखर दिवस बसतात बरोबर ना आणि आपण त्याची मनोभाव आम्ही पूजा करतो म्हणून म्हणाला लक्षात ठेवायचं वा दंतोष्टा एकमेव शब्द आहे व ज्याचा उच्चार दंत आणि ओष्ट म्हणजे दाताचा पण वापर होतो आणि ओठांचा पण म्हणून व व लक्षात ठेवा लक्षात आलं आता पुन्हा एकदा एका आपण कृप्तीवर भर देऊया मी सांगितलेलं क ता मू मू द ओ पाच लिहायचे पाच बोट क ता मू द ओ पाच बोट घ्यायचे पुन्हा क चा ट्या त प त्याच्या सगळ्या लाईन येणार नंतर पाच बोट अ आ इ ई रु लू उ मोठा वय आणि पुन्हा पाच बोट ह य शर लस आता इथं घे म्हणायचं म्हणजे नसलं तरी घे म्हणायचं इथं घे ओके कंठ तालव्य काय झाला कंठ तालव्य म्हणजे अ ई मिसळल्यावर ए झाला आणि आ मध्ये ई मिसळल्यावर अ झाला लक्षात ठेवा आणि कंठोष्ट अ मध्ये उ मिसळल्यावर 
ओ औ ओ औ दंतुष्ट कसं लक्षात ठेवायचं वा दंतुष्ट आणि दंत तालुक्यात कसं लक्षात ठेवायचं च छ झ झ म्हणजे यात आणि यात काय फरक आहे हा य युक्त आहे आणि हा दंत तालुक्य य युक्त आहे लक्षात ठेवा म्हणजे सॉरी हा य युक्त आहे म्हणजे एक मिनटं तालव्य य युक्त आहे आणि दंत तालव्य अयुक्त आहे लक्षात ठेवा पुढं क्ष आणि न्यबद्दल माहितीच आहे क्षची पोड काय क अधिक श अधिक आणि न्याची पोड काय द अधिक सॉरी इथं जरा फोड चुकलेलं आहे द अधिक न अधिक य अधिक अशी पाहिजे म्हणजे न राहिलाय चुकून लक्षात ठेवा याचं काय वर्णमालेत समावेश होत नाही ही संयुक्त व्यंजन आहेत किंवा जोडाक्षर आहेत जोडाक्षर आपलं पुढचं प्रकरण आहेच आता अनुस्वार आणि विसर्ग हे कुठे येतात जर असा प्रश्न आला आता एकदा एका परीक्षेला प्रश्न असा विचारलेला आहे फक्त हे कसं आहे हे वर्ण नाहीत पण केवळ ध्वनीचा ते ध्वनीचा उच्चार असल्याने परंपरेने त्यांना वर्ण मांडलेला आहे फक्त हे लक्षात ठेवा अम आणि आहा जरी आलं तर ते कुठं लिहा तर ते कंठात लिहा कंठ लक्षात ठेवा हे याच्यात कुठं लिहिलं नाही पण अचा उच्चार तर कंठ यामध्ये दिला आहे म्हणून अम आणि आहा कंठात लिहा तर आला तर फक्त याला परंपरेनं वर्ण मांडलेला आहे लक्षात ठेवा पुढं आपण कोणकोणत्या ह्याचा अभ्यास केला वा आपल्या तोंडावरती बाहेर पडणाऱ्या मूलधुनीने आपण वर्ण म्हणतो मराठीत अठ्ठेचाळीस वर्ण आहे त्यातला कंठ मग आपण कसं पाठ केलं कचाट्यात प मधला क ह यस रल एस के आणि अ आ लक्षात ठेवा पुढं पुन्हा तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ट म्हणजे कत्ता मुद ओ पुन्हा कचाट्यात पाय म्हणलो कचाट्यात पाय बरोबर ह पुन्हा आपण ह यस शरळ लस घे कसं म्हणलं ह यश शरळ लस आणि घे काय असेल ते आणि आपण स्वर कसे काय केले अ आ ई रु लु आणि ऊ म्हणजे पाच पाचचा गट करा ए अय कंठ तालव्य ओ अ कंठोष्ट वाद अंतुष्टा वाद अंतुष्टा म्हणायचं चेचेच दंत तालव्य आता दंत तालव्य आणि दंत मूल्य एकच लक्षात ठेवा म्हणजे आपण या सगळ्यांचा अभ्यास केला आपण वर्ण विचारामध्ये काय काय पाहिलं पुन्हा एकदा बघ्या आपण महत्त्वाचे मुद्दे घेतले वर्णाचे प्रकार स्वर स्वरादी व्यंजन त्यामध्ये तोंडातील कोणकोणते भाग आहेत आता लक्षात ठेवा कोमल तालू आणि कठोर तालू यांच्यामध्ये टिंबटिंब आहे तुम्हाला प्रश्न पुढं आपण त्यानंतर बघितलं कसं लक्षात ठेवायचं कत्ता मुद व कचाट्यात प अ आ ते ऊ ऊ आणि ह य शर लस घे पुढं त्यानंतर बघितलं कंठवर्ण तालव्य तालव्यमध्ये च छ झ येते पण हे य युक्त आहे दंत तालव्य हे अयुक्त आहे उदाहरणार्थ जग जिवंत राहणं तिकडं जग वेगवेगळं आहे तालव्य दंत तालव्यातला फरक बघितला मूर्धन्य मुर्धा म्हणजे काय आता कठोर तालू आणि कमल तालू यांच्यामध्ये टिंबटिंब वर्ण आहे म्हणजे अवयव आहे तर मुर्धा त्या मुर्धेला स्पर्श झाला तर मूर्धन्य दंत आपले दात ओठ प फ भ भ आणि ऊ कंठ तालव्य आता ए कशापासून म्हटलं आहे अ अधिक ई त्यामुळं अ आहे कंठ आणि ई ई तालव्य कंठोष्ट कंठ अधिक ओष्ट कंठ मधला अ आणि ऊ ऊ ओष्ट मधला दंतोष्ट वादंतोष्ट गणपतीला वादंतोष्ट म्हणायचं आणि पुन्हा एकदा आपण कृतीचा अभ्यास केला क्ष आणि न्य क अधिक श अधिक य न्याचं फक्त इथं लक्षात ठेवा द अधिक न अधिक य अधिक न्याची पोड आहे आणि हिंदीमध्ये ह्याला ग्य म्हणतात अनुसरण विसर्ग आता हे कशात लिहायचं कंठातच लिहा जर प्रश्न आला तर आणि परीक्षेत जाता जाता बघितलं हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा जय हिंद जय महाराष्ट्र